Nama Carmen Leticia Calderon Leon atau Leticia Calderon mulai dikenal pecinta telenovela Indonesia setelah membintangi telenovela Esmeralda bersama dengan aktor Fernando Colunga yang sempat booming pada tahun 1998 lalu. Leticia Calderon lahir pada 15 Juli 1968 di Mexico City. Ia merupakan salah satu aktris Meksiko terbaik pada masanya. Ia memulai karir beraktingnya pada usia 14 tahun setelah mengikuti casting untuk telenovela Cispita. Ia pun berhasil mendapatkan salah satu peran dalam telenovela tersebut. Selain itu, Leticia juga berhasil mendapatkan beasiswa di pusat pelatihan televisa CEA. Setelah menyelesaikan studinya, Leticia Calderon pun mulai menerima sejumlah tawaran untuk membintangi telenovela seperti Bianca Vidal, kemudian Amalia Batista, di mana ia berperan sebagai putri dari Susana Dosa Mantes, disusul telenovela Principesa, El Angel Kaido, Monte Calvario Tere, El Camino Secreto Alma, Talcomo Somos, dan lain-lain. Pada tahun 1997, Leticia Calderon bermain sebagai Esmeralda dalam telenovela dengan judul yang sama, bersama dengan aktor ganteng Fernando Colunga. Di telenovela inilah, namanya mulai melambung bukan saja di Meksiko, tetapi di dunia internasional termasuk di Indonesia. Hingga saat ini, setidaknya ia sudah membintangi sekitar 30 telenovela, 2 film layar lebar, 5 program televisi, dan 3 kali pentas teater. Selain sukses sebagai aktris telenovela dan sejumlah program televisi lainnya, Leticia Calderon juga pernah menjadi pembawa acara program OI, bersama dengan Jorge Posa, Andrea Legareta, Marta Cario, dan Bielka Valenzuela. Meski karirnya melejit di dunia hiburan, namun kisah hidupnya tak semanis telenovela yang dipintanginya. Leticia Calderon di tahun 90-an dianggap sebagai salah satu aktris paling penting di dunia pertelevisian Meksiko, dan membuat banyak pria saling berlomba untuk merebut hatinya. Leticia pun akhirnya jatuh ke dalam pelukan seorang pengacara bernama Juan Collado. Dari pernikahannya tersebut, lahir dua putra tampan, Luciano dan Carlos. Setelah menjadi seorang ibu, Leticia Calderon memutuskan untuk menjauh dari dunia hiburan dan memilih untuk lebih fokus mengurus keluarga, terutama putra pertamanya, Luciano, yang lahir dengan Down Syndrome. Pada tahun 2007, skandal besar menggegerkan dunia hiburan di Meksiko. Sesaat setelah Leticia Calderon menjalani operasi lutut, ia mendapatkan kejutan dari sang suami, Juan Collado, yang tiba-tiba meninggalkan ia dan anak-anaknya. Hanya berselang beberapa minggu setelah Juan Collado meninggalkan Leticia Calderon, sejumlah media di Meksiko memberitakan bahwa pengacara tersebut telah memulai hubungan istimewa dengan aktris Yadira Cario. Keduanya pun lalu mengumumkan pernikahan mereka empat tahun kemudian. Perpisahan dengan sang suami menjadi pukulan yang telak bagi Leticia Calderon. Leticia Calderon menuduh Juan Collado telah mengabaikan anak-anaknya. Meski demikian, Leticia pun akhirnya berhasil bangkit dari keterpurukannya dengan menjadi single parent bagi kedua anaknya. Selama bertahun-tahun, dia menjadi orang tua tunggal yang tangguh merawat anak-anaknya, terutama Luciano, sehingga sang putra dapat memiliki kehidupan yang normal, meskipun dengan keterbatasannya karena memiliki Down Syndrome. Seperti yang ditunjukkan dalam video ini, di mana Leticia tengah mengajarkan Luciano yang telah menginjak remaja bagaimana cara bercukur, memasak, mencuci, dan menyetrika bajunya sendiri. Di saat Leticia mulai tegar menjalani hidup bersama kedua putranya, kabar mengejutkan kembali muncul. Pada tahun 2019, sang mantan suami Juan Collado dituduh telah melakukan kejahatan terorganisir pencucian uang. Ia pun dijebloskan ke dalam penjara dengan keamanan maksimum pada pertengahan tahun 2019 lalu. Setelah setahun lebih di dalam penjara, Yadira Cario, wanita yang diduga telah merebut Juan Collado dari Leticia, 
tiba-tiba meminta kedua putra Leticia, Luciano dan Carlos, untuk mengunjungi ayah mereka di dalam penjara. Pada awalnya, Leticia menolak tegas permintaan tersebut. Anak keduanya, Carlos, bahkan dikabarkan sangat marah dengan permintaan sang ayah yang hampir tidak pernah hadir dalam kehidupannya. Namun, sepertinya Leticia kini mulai sedikit melunak setelah ia mengizinkan kedua putranya untuk menengok Juan Coyado di dalam penjara dengan syarat agar mantan suaminya tersebut yang meminta langsung ke otoritas setempat untuk bertemu dengan anak-anaknya.